Sute de elevi și cadre didactice de la unitate școlară din Simeria au sărit în ajutorul unui adolescent de 15 ani. Băiatul a suferit un accident grav și are nevoie de tratament extrem de scump la o clinică din Turcia. Cei din clasele primare de la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar Angel Saligni din Simeria vor să-l ajute. A organizat două evenimente împreună cu profesorii lor, printre care o vânzare de mărțișoare și un flash mob. Copiii din clasele primare au auzit povestea plină de tristețe de la un coleg de-al lor. Verișorul acestuia se află în stare gravă după ce a suferit un traumatism cranio-cerebral în urma unui accident la schi. În acest moment, copilul se află la tratament în Turcia, dar pentru a continua recuperarea are nevoie de mulți bani. A doua tranșă de tratament costă 45.000 de euro. Copiii împreună cu profesorii au organizat un bazar de mărțișoare în speranța că banii strânși din vânzarea lor îl vor ajuta pe Marius Octavian Mincă să se facă bine. Să strânge bani pentru copil în stare gravă. Și tu ai făcut acel mărțișor? Da. Ajutăm un copil bolnav și strângem banii de la ghiocei. Și nu ai fi vrut să-i păstrezi? Prefer să-i donezi lui? Da. Ca să-l ajutăm să se facă bine. Ca să ajut copilul care este în spital. Am încercat să fac mărțișoarea astea din centre mai frumoase să... Putem să vindem și să, și, să, și să se facă bine copilul de spital. Păi pentru un copil în comă. Încercăm să strângem bani. Și crezi că se o, Da, că sunt foarte mulți copii și să ajutăm un băiat care s-a lovit pe del de ruși. Și cât de important crezi că este să ajuți un copil bolnav? Foarte important. Cel mai important lucru de pe lume. Părinții sunt mândri că micuții lor și-au dorit să vină în ajutorul altui copil, chiar dacă nu îl cunosc și nu este din același oraș cu ei. Vrem să cumpărăm un mărțișor plin de dragoste și de solidarietate și care să aducă împlinire și cele necesare celor care au nevoie. Acest mărțișor pe care noi îl cumpărăm este pentru a ajuta, pentru o cauză nobilă, pentru a ajuta un băiețel care are mare nevoie de ajutor financiar din partea noastră și a tuturor celor la care doresc. Un băiețel care se află în spital, în străinătate și are nevoie de o sumă mare de bani pentru o operație, pentru a-l face bine și... Pentru băiatul care e bolnav și care e dus, vrem să fie bine, să fie sănătos și el și părinții lui să aibă grijă Dumnezeu de ei. Pentru asta am venit și am făcut cumpărături, mărțișor, uite, de la Santi mărțișorul, cadou. Da. Cât de important credeți că este pentru copii acest eveniment? Foarte mult, foarte mult. O să fie, cum să vă zic eu, mai bine, educați, sunt crescuți, sunt niște copii, exemplu, la noi în Simeria. No, sunt foarte drăguți copiii. Un mărțișor pentru a ajuta uh, și a -i învăța pe copiii noștri să aprecieze și să învețe să ajute la rândul lor. Cât de important credeți că este acest eveniment? Este foarte important, am participat la ambele, în ambele zile și am încercat să aducem și bunicii și uh, 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 cunoscuții, prietenii să ajute și ei pentru a le da un exemplu copiilor noștri. Pe lângă bazarul de mărțișoare s-a organizat și un flash mob. Copiii au dansat și au făcut o inimă imensă și au dorit să arate tuturor că iubirea și dorința de a ajuta nu trebuie să se limiteze doar la persoanele cunoscute. Cadrele didactice de la Liceul Tehnologic de Transport Feroviar Angel Salini din Simeria spun că este foarte important să transmitem generațiilor încă de mici dorința de a fi alături de cei aflați la necaz. Acest eveniment numit Dor de Mărțișor și Bazarul Mărțișoarelor l-am organizat pentru a ajuta 
un băiețel care a suferit un accident la schi. Nu este din orașul nostru, însă acest lucru nu ne face să nu fim buni. Am ieșit din spațiu clasei, al școlii unde restricțiile nu ne permit să ne întâlnim cu părinții, cei care de fapt au fost cumpărătorii. Am ieșit în comunitate, în mijlocul orașului, pentru a vinde mărțișoarele și pentru a ne face o inimă de bunătate, o inimă, după cum ați văzut, din umbrele multicolore, pentru că suntem diferiți, dar uniți. În primul rând, pentru copiii din toată școala, acest eveniment le-a adus o mare bucurie. Au lucrat cu deosebit entuziasm, cu deosebită iubire, pentru că știu că lucrările lor vor ajunge în mâinile unor oameni care doresc să ajute această cauză. Și lucrul ăsta m-a bucurat foarte mult. Au venit cu cel mai mare entuziasm și au spus, da, vrem să ajutăm, vrem să facem cât mai multe. Înainte cu câteva zile am făcut o, um, un experiment în clasă, în, prin care le-am spus la educație civică, dacă ar fi un asemenea eveniment, ce am putea să facem noi ca și uh, societate, ca, ca și oameni, să ajutăm acest uh, caz umanitar. Și au venit cu fel și fel de idei. Iar când a trebuit să-l punem în practică, n-au ezitat să spună, da, facem. Primarul Simeriei, Iulius Beda, s-a alăturat și el evenimentului și a achiziționat mai multe mărțișoare. Mă bucur foarte mult că toți copiii din Simeria s-au mobilizat și au participat la această acțiune. Practic au făcut, au construit mărțișoare și toate mărțișoarele care au fost făcute de către acești copii minunați, practic tot ce s-a vândut va fi donat unui băiețel, Octavian îl cheamă, care a fost la schi cu părinții lui și s-a accidentat și acum este în Turcia, trebuie să aibă o intervenție chirurgicală. Îi dorim multă sănătate, mă bucur foarte mult că toți copiii sunt alături de el, mulțumim și cadrelor didactice care s-au mobilizat și s-au ocupat de organizarea acestei acțiuni, o acțiune minunată în care dovedim că copiii sunt alături de copii. Copiii spun că își doresc ca tot mai mulți oameni să facă fapte bune și frumoase. Așa că ei speră să vină și alții alături de ei, persoane care pot face donații în conturile familiei tânărului, afișate pe ecran.